previously. We journeyed north to the city of Škoda, where a couple of flat tyres nearly set us back on our trip. We met up with Ardit, a local mountain guide, and drove into the incredible Albanian Alps, where we ditched the van, hitched a ride to the ferry port, and took a boat across the stunning Coman Lake at sunrise, before hiking up to Ardit's house to meet his family. We were welcomed so warmly by Ardit's family, who immediately pulled up two chairs for us by the fire and began preparing some food and coffee. <laughs> After food, we had the chance to talk to Ardit's father about what life was like in the mountains during the communist era and how life was at the end of the regime. Kjo zonash për mokre të fshadrash, më më parë. E ka pas avërësisht të tremi banorë, dhe në atë njëshin. Ka pas, gjithë fshadrë të ka pas, të të fura buke, ka pas të të dyqane ushqimorë e veshmathje, Kjo zonë ka jetu me ma shumë me bujësi dhe direktori dhe bimë medicinale. Tesh, ma vonë mos i shkatru kubrat i vetë, zonë është për banë dhe është paksu. Nuk ka metë afërësisht të dyqenë banorë. Edhe këto me anë sa të pak me bimë medicinale, me këna punu, kam drejtu një feqatë, të më mes angleze, që këna punësu njërës për bimë medicinale. Të që tuk jashtë vekshtërësu problemet, sepse nuk kërën nuk ka rrugë makina dhe nuk ka investime tjera, pra në e zonë është lërgu, sepse këtu ka kushtë e për mitu, po nuk ka, nuk është më shtetë, dhe dhe më shtetë nga kushtë për të për me investu këtu ose për në të u morë me bëjësi e brektori e femëtori i ma shumë se kjo është gjërbindaj me kësaj zonë edhe për me kjo zonë a ka metë më rëmën që ose dhëtë kjetë në mështetje kjo zonë rinjallët për të sëri se në përmes kësaj kjo qatë që anglese o të famin këna siguru disa u i silësa në për zonë që me bëdi sa në time, cilat egzistojnë në tashu i silësa, jemi më shtetë prej sa i shëqatë atës fami, në Anglija. After some coffee, we headed out to meet our second interviewee, clambering over loose, rocky scree, rivers and narrow animal trails that clung to the edge of the mountains. We eventually made it there half an hour later. The house of Pieta sits nestled away on a hill, totally surrounded by mountains. An hour's hike from the lake, then a further half an hour boat ride and two hour drive from the nearest city, this was as remote as we thought it could get. Once inside, we were immediately welcomed by a large bottle of raki and a warm fire. Not long after, Pieta began to open up about the challenges of life in the mountains and the dark communist days of times gone. I am 59 years old. Communism. Sinë nga me bëjësimat, me blikërinë. 
a spirit kush prejtë për sënë botë, ish, për rrë makinje, për bletëri, për bëjshi, asë sënë botë, për drejta, drejta që kanë për në vetë, i për në vetë, vetëm në dalë mi marë për në vetë, asë kush që bëjmë rapa, asë një linja brëtelë, për to, me bëmë me kadu në tela, edhe lepëri atës që me bëjmë në kërëndë, jënë jeji, në të këtë jam më gjithumë, jashtë të standardit, në vetë me këtë i të kusë i shëfë të një zërë, gjane që janë i këna bëmë e zërët, me mund, shumë të malë, me një lodhe të për të mërshme. Të më lodhë bimë me një sërële në për shamije, në për vene shumë fështira, të i të nëspëtru me shpinë, me katër pesorë në shpinë. Në dëndë kafrët, i janë të nëspëtru, i përse me në kafrët e në vetëna, që më kërë është të ullje me i thonë, po, Ti edhe përshëmë se e kërësorja, kërësorja është shneti e, shneti e është mi gjitha, po kur të krasojnë përshëmë, më bëjnë smurë, e ja, pa është i smurë, përshëmë unë i të shmarë mi smurë, nuk ka asë sënë asë i mjetë, me shëmë qërë, ka dhe shku, des, ha u këtë mërë, asë kërë shkërë më qërë, asë në botë, s'ka arru makine, s'ka asë i gjënë, asë i lëj mjetë, asë i lëj kushtit. Një këtë lumin dënë, si këtë lumin dënë, Vaudenis, Komani, Fjelsa, të rritë dhe qëtërale janë. Nuk i kje, se janë mi 4-5 vetë në zonë stonë se janë punë. Ne në kam ytë tokë, në kam ytë shpija, në kam ytë gjithja, e në kam ytë vendet e si këtë kulotë bati dikur majtë baktitën, me këtë e tu me këtë vendet. Ne ka zanë gjithës në vendet, ta ka zanë dënjë, liseni. Asi, ja, djetë dhe i përshamu, asi që janë punë. Të në janë drejtu e Militarë dhe partijësë që janë pushtetë për shambu. Unë për shambu, unë kam dashtë me një punë, kam kërëri shtatë për elektrisistë, kam dashtë për punë në asimë njërë, janë të ishë zbanë. Jo e demokratë, janë e e krejë. Kanë fërë tjerë, pa zanë të ishë. Dhe pa shkohë, pa zanë të ishë. E gëzojnë shtë e lira për shambu, se ne e kënë sikur ashtë kërëja e vërëjtë se të izëllumë. E kënë të izëllumë se kërëja e vërëjtë Një është e këndë, alë mati e ka këndë komunizë ma e gënë në Shqipëni, komunizë ma e gënë në botë, ka këndë komunizë në Shqipëni. Një përsenë s'ka pasë, në shtasin kam bukë në ditë, s'ka pasë ma. Lëgë dhe, dy më të orë, gjak më të orë kam dhe në rëkutë në unë, për shumë, në thonë një vënë në cukarë, që ishtë në magazinë, të kësori, që e tjesë, s'kishtë rrë makinje. A da, prep s'ka se të rrë makinje, prep një Me për të një punë s'kam përnu, më në mirë, më ka takuë përnu mirë, më në në tokë, një mi metra, dy mi metra në në tokë, kam përnu, edhe si jashtë mujë, që ka pasë një jashtë mujë një vjeqë, s'ka hamër, asë ka vjeqë bukë, me përnu, edhe një kushtë e shumë pështira. Kanë pasë thanë vjetërit, manë e pa pamje, se për pamje se manë, na manë e pa pamje, se për që na qofim, jashtë manu. It's a old, it's a old quote, it's a Uh, which says what you what you don't see it's it's keeping you alive because for what you see you will die <laughs> fascinated by his compelling stories from the communist era and the challenges he faces living so remotely we headed back to base as night began to roll in That night, we enjoyed a beautiful spread of food, lovingly laid on by Ardit's sister. We drank a lot more raki, lost at dominoes a few times, and introduced a classic British card game, Cheat. The next day we set off at 8 for a two and a half hour hike across some of the steepest and most terrifying paths we'd ever walked. 
We're not the best hikers, and we could not help thinking they'd be a lot quicker scaling these mountains without us. The paths are totally unmarked here, and without guides, we would have been well and truly lost. Our plan today was to visit three old brothers who live more than three hours across the mountains from the nearest boat stop with no road access. Aged 84, 86 and 110, we couldn't wait to get speaking to them and find out how they managed to survive so far away from civilization. As we reached the brother's house, we were asked by Arda and his brother to stop filming until the nephew of the elderly man arrived from the city. Unfortunately, this is as far as we got with interviewing the brothers. When we arrived we were greeted by two smiling old gentlemen who immediately beckoned us into their house and brought out the raki. We sat by the fire for a while and explained what we were here to do. They began to open up about life under communism and how they'd really love to have a road closer to them. They explained to us that the eldest brother, aged 110, moves to the city of Škoda for the winter in case he needs any urgent medical health care. When we asked to film, we were again told to wait until the nephew arrived from the city. About an hour later, a heavily perspiring man walked in through the door and greeted the room. It soon became clear that he was very unhappy with us being there and also extremely suspicious of our motives. Arda and his brother explained what our project was about in an attempt to persuade the nephew to allow us to film, but he wasn't having any of it. It transpired that the elderly gentleman had been surviving all winter with no electricity and no telephone connection and that the nephew's son works for the government department that is supposed to actually look after the elderly gentlemen in this area and make sure that they're living safely. So basically, his own family within the government seem more interested in keeping the money for themselves rather than building paths and supplying the mountain's inhabitants with electricity. He was convinced that our footage would somehow be seen by the US government, who would in turn then show it to the Albanian government, and as a result his nephew would lose his job and his house. We left the house feeling pretty disappointed, but with a new project to work with. What we had begun to uncover here seemed far more important than what we originally set out to do. And if you're interested in the stories we've been telling so far, please don't forget to subscribe to our channel, where in a few months' time we'll be uploading a short documentary talking about the lives of the people in the mountains. That evening we said goodbye to Ardit's family and thanked them for welcoming us into their lovely home and cooking us such excellent food. We made the half hour trek back down to the lake at sunset where Ardit's brother had prepared his boat to take us back to Komen. <laughs>
she arrived back to the van with the two men from the boat. During our short time in the mountains, we were able to discover what life is like for the few remaining villagers here, surviving all year round on the food they produce and receiving limited access to healthcare or the outside world.